linear transformation linear transformation जैसे साठ में लिखू एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म homomorphism kisi ko yaad hai definition definition kisi ko yaad hai main likhta hu let uf and VFB two vector spaces two vector spaces over the same field over the same field same field f same field f then the mapping then the mapping mapping t v to u is called linear transformation is called linear transformation if first number t of alpha plus beta is equal to t alpha प्लस टी बीटा अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे इलस अल्फा बीटा वेक्टर है वेक्टर से ठीक है सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर टी ऑफ a times alpha is equal to a of t alpha jahan pe a aapka scalar hai alpha jo hai p ka element hai isko aise bhi keh sakte hai equivalently do statement ko inko ya aap ek kar sakte hain equivalently आप ऐसे कह सकते हैं दोनों को कंबाइंड करके टी सस्तेक वी टू यू इज कॉल्ड इज कॉल्ड अलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस टी बीटा वेर एल्फा एंड बीटा फॉर एवरी एल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू यू तक भी था बी बी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 
एफ तो ये तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन जिसे आप पहले से अवेयर है कि दो वेक्टर स्पेस लिए जाए ओवर द सेम फील्ड देन द मैपिंग इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये टी ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज टू दिस मच हो दूसरा ये या इक्वेरेंटली ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो अब जैसे इस पे एग्जाम्पल दिया जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एक मैपिंग लें अच्छा एक चीज तो और अच्छा ऑपरेटर कब कहते हैं इसे ये भी लिख देता हूँ और यू सेम हो एक मिनट इसको लिख देता हूँ इसको लिख देता हूँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट वी टू वी इज कॉल्ड इज कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर या ऐसे एल लिख देता हूँ ऑन पी अब एग्जाम्पल लिखता हूँ एक टर्म तो एक मैं लेता हूँ लीनियर ऑपरेटर टी आर टू ओवर आर टू आर टू ओवर आर सच दैट सच दैट टी ऑफ टी ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा फमा जीरो ठीक है देन टी ये लिया जाए देन टी इज टी इज ए लीनियर ऑपरेटर यार ये ऑपरेटर बोलू ना तो लीनियर ऑपरेटर कैसे प्रूफ करना होगा कि ये लीनियर ऑपरेटर है इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे दो वेक्टर लेंगे सर और एक स्केलर लेंगे ए फिर सर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा को प्रूफ कर देंगे सर कि वो इक्वल टू है ए ऑफ टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा मतलब आपका कहना है कि आप अल्फा वन बीटा वन दो ले लीजिए एक मान लीजिए मैं इसे एक्स दे देता हूँ नाम या एक्स वन और दूसरा एक एक्स टू वेक्टर ले लीजिए अल्फा टू बीटा टू बिलोंगिंग टू आर टू ना और उसके बाद आप क्या करेंगे और एक कोई स्केलर ले लेंगे ना Yes, तो अब मुझे करना क्या होगा 
करना ये होगा कि ए ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू की में चेक करनी होगी ना टी ऑफ ए ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू क्या आएगा इसका मतलब ये हो जाएगा ए ऑफ क्या था अल्फा वन प्लस बीटा वन था क्या अल्फा वन बीटा वन यस प्लस अल्फा टू बीटा टू एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा वन टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस अल्फा टू टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा टू कामा ए बीटा वन प्लस बीटा टू ए बीटा वन प्लस बीटा टू अब रूल के अकॉर्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना है ठीक है यस ए बीटा वन प्लस बीटा टू काम जीरो ये आएगा इमेज और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ऑफ ऐसे लिखू ए बीटा वन कामा जीरो प्लस बीटा टू प्लस जीरो बीटा टू कामा जीरो तो ये हो गया ए टाइम्स बीटा वन कामा जीरो और बीटा टू कामा जीरो नाउ दिस इज ए ऑफ बीटा वन कामा जीरो को हम लिख सकते टी ऑफ एक्स वन और ये टी ऑफ एक्स टू यही तरीका होता है ना बस yes, कि इसको लीनियर प्रूफ करने का ठीक है तो, तो ये जो है जस्ट रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों को कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक लीनियर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए इफ T from R2 to R, R2 to R3, such that, such that, T of x comma y is equal to x plus y, x minus y. एंड वाई लीनियर है बोलिए यस एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अच्छा कि एग्जांपल नहीं है क्वेश्चन देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया था टी फ्रॉम आर टू टू आर टू फील्ड आर है ना सच दैट टी ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आया था क्या लिया था मैंने बीटा जीरो ठीक है तो अगर मैं यहां पे टी ऑफ देखूं कि टी ऑफ वन वन निकालू तो क्या आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग वन वन जीरो जीरो वन वन निकालू टी ऑफ वन वन इस रूल इस रूल के अकॉर्डिंग वन जीरो मतलब कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू 
कह सकते हैं कि दिस इज नॉट जीरो वेक्टर ना ठीक है या ऐसे लिखिए कि इससे ये पता चल रहा है कि t इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है बोलिए ठीक है ये अब अगर हम आपसे कहें कि t स्क्वायर अल्फा बीटा निकालिए अल्फा का बीटा तो आप लिखेंगे t ऑफ t ऑफ अल्फा बीटा अल्फा का बीटा तो क्या आएगा t ऑफ बीटा का मा जीरो क्या आएगा जीरो का मा जीरो तो ये होगा जीरो का मा जीरो मतलब जीरो वेक्टर यहां पे इसका मतलब टी स्क्वायर वन वन क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर ठीक है चाहे टी स्क्वायर ही जीरो जो वेक्टर हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ऐसे लिखो सही है समझ आ रहा है यस सर तो यहाँ एक चीज हमको पता चली कि अगर टी टी जीरो है टी जो है नॉट जीरो है टी अगर नॉट जीरो है तो ये पॉसिबल है देन इट इज पॉसिबल देन इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल दैट पॉसिबल दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एग्री ठीक है समझ में मेरी बात यस कि टी नॉन जीरो नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर जो है जीरो हो सकता है हो सकता है ना यस ठीक है तो ये तो हुई छोटी छोटी बातें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके एग्जांपल्स क्या हैं अब कुछ क्वेश्चन जो आप लोग करिए बताते रहिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन टी सज दैट टी सज दैट आर थ्री आर इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चलिए पहला नंबर लिखता हूं पहला नंबर लिखता हूं टी ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस गामा दूसरा कोऑर्डिनेट है अल्फा प्लस बीटा तीसरा कोऑर्डिनेट है जीरो बोलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है सर एक वैसे से बताते जाइए वैसे आप लोग है कि नहीं सेकंड नंबर T of alpha beta gamma is equal to alpha plus beta beta plus gamma 
गामो प्लस अल्फा ये है सर ठीक तीसरा नंबर टी ऑफ एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू एल्फा बीटा जीरो जीरो अब बताइए क्लिन ट्रांसफॉर्मेशन है नो सर नो सर फोर्थ नंबर टी ऑफ एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर बीटा गामा ये नो सर फिफ्थ नंबर टी ऑफ एल्फा बीटा कामा इज इक्वल टू जीरो ई टू द पावर बीटा और जीरो ये इसके बारे में क्या इरादा है सिक्स सेवन टी ऑफ एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू साइन एल्फा साइन बीटा जीरो साइन बीटा जीरो अब बताइए नो सर सेवेंथ टी ऑफ एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो 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 अब है सर चलिए ठीक है हम सोचे कि नो नो करते करते बोलेंगे नो ठीक है एक रिजल्ट लिखता हूं एक पॉइंट लिखता हूं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ पॉइंट लिखता हूँ कि इन ट्रांसफॉर्मेशन 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 इसका जहाँ जरूरत पड़ेगी आप यूज करिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम टी फ्रॉम टू सी ओ और सी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड वन लीव इफ एंड वन लीव टी जेड इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ जेड For every z belonging to C, ठीक है इसको जरूर जहां पड़ेगी यूज करिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे टी फ्रॉम एम क्रॉस एन ओवर एफ सेट ऑफ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एफ टू 
and cross n over f. over f ठीक है such that such that t of a ये मैट्रिक्स है ना n cross n की is equal to p a q where p comma q P comma Q are matrices matrices of order order A M cross N matrix है और ऑर्डर पी का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस एफ होगा एंड क्यू का जो ऑर्डर होगा वो एन क्रॉस एट होगा देखिए एक एक जो है आप ऑपरेटर ले रहे हैं टी या ट्रांसफॉर्मेशन कहिए फॉर विच टी ए इज इक्वल टू पी ए क्यू जहां पे पी और क्यू और फिक्स्ड मैट्रिसेस लिख दो फिक्स्ड मैट्रिसेस पी और क्यू फिक्स्ड है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम एन क्रॉस एन देन टी इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं आप लोग सिद्धार्थ सिद्धार्थ प्रूफ कर सकते हैं इसको प्रूफ कर सकते हैं लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सिद्धार्थ बोल नहीं रहे यस सर मुझे नहीं आता ये नहीं समझ में आ रहा कैसे कर रहा हूं मतलब ये आपको दिया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर सकते हैं प्रूफ अभी आइडिया हो जाएगा मैं एक मिनट ठीक है मैं बोलता हूं जैसे आपने टी ए लिया दूसरा ले लीजिए टी ऑफ बी टी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा पी बी क्यू एग्री तो टी ऑफ ए प्लस बी क्या होगा ऐसे टी ऑफ ए प्लस बी क्या होगा टूल के अकॉर्डिंग पी ए प्लस बी और क्यू तो दिख रहा होगा कि ये इसको मैं अगर लिखूं तो पी ए क्यू पी ए क्यू प्लस पी वी क्यू लिख सकता हूं ठीक है सीधा Yes, तो इसका मतलब ये है आपका दिस इज इक्वल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी बोलिए सिद्धार्थ ठीक है ये yes, एक एक प्रॉपर्टी दूसरी वाली दिखा दीजिए दूसरी 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 बताइए दूसरी आपको टी ऑफ लेमडा ये बताना है क्या होगा बताइए जरा पी लेमडा ए क्यू लेमडा तो बाहर कर ही सकते हैं आप यहां से स्केलर है यस तो ये यहां से पी ए क्यू हो जाएगा तो लेमडा टी ऑफ ए हो गया प्रूफ आए समझ यस सर तो ये मैं इसे बता रहा था कि एग्जांपल कि ये जो है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए दूसरा एग्जाम्पल टी फ्रॉम आर एक्स आर एक्स क्या होता है ओवरऑल सर रियल वैल्यूड फंक्शन वेरी गुड टू आर एक्स ओवर आर सच दैट सच दैट पहला नंबर टी ऑफ ध्यान से देखिएगा टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ डैस एक्स और दूसरा टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू बी एक्स लिमिट एफ टी डी टी तो ये भी लीनियर ऑपरेटर है और ये भी लीनियर ऑपरेटर है ये दोनों लीनियर ऑपरेटर है प्रूव कर सकते हैं आप मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर भी और इंटीग्रल भी ये तो एग्री है आप लोग प्रूफ भी कर सकते होंगे ठीक है आप थोड़ा आप लोगों को ये यूज टू हो गया आप लोग की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है इसमें हमें लगता नहीं आपको दिक्कत है क्यों है कोई दिक्कत नो no, सर no, अब हम लोग थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन है लेट टी फ्रॉम पी थ्री तो जानते ही हैं यस ओवर आर टू एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है पी सिक्स P6 और R कुछ इस तरह से सच दैट पहला नंबर लिखता हूं T ऑफ Px इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड नंबर टी ऑफ टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी सिक्स तीसरा नंबर T of P x is equal to P of three x square minus two x plus one. एक दो तीन चौथा T of P x is equal to integral 0 to so 2 p of 3x minus 1 yeah is equal tx kapita T 
of px is equal to limit 0 to x ft square dt ठीक है इतना काफी है मुझे लगता है बताइए कौन लीनियर है कौन नहीं है सर सेकंड में p ऑफ 6 से इक्वल टू में हां हां p ऑफ 6 आपको बताना है कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं चितेश है कि नहीं यस सर चितेश पहला वाला बताइए It is. Hello. Bully, bully. Sir, first over linear. Okay. First over linear? Yes, sir. What is the region? Kya hai? Region? Sir, agar अगर मैं p1 और p2 दो ले दो एलिमेंट लेता हूं एक मिनट एक मिनट एक मिनट कि अगर आप एक p1x और दूसरा p2x सही ना यस सर और a टाइम्स और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन इसका ठीक है a आप p1x plus p2x तो क्या आएगा क्या आएगा बोलिए क्या आएगा आवाज नहीं आ रही क्या क्या हुआ है नहीं आवाज नहीं आ रही बोलिए केस सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट होता हूं क्या हो रहा है मैं बोल रहा हूं आप रहने दी रहने दी रहने दी अच्छा रहने दी रहने दी मैं टिंपल से पूछता हूं टिंपल यस सर बताइए जरा ये आप p1 x प्लस p2 x क्या होगा सर ये आज जैसे मैंने लिए थे सर जैसे p1 लिया मैंने कोई ये ना एलिमेंट इसका p3 x का तो p2 मैंने ले लिया फिर उनको दो को मिलके पहले ऐड कर दिया फिर उसका दिखा दिया कि मैंने कि ये a of t p1x plus t of p2x आ जाएगा नहीं नहीं p1 yeah. x plus p2x क्या किया आपने मैं ये तो पूछ रहा हूँ कैसा मतलब कि मैं समझा नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसे यही चेक करना है इसको प्रूफ करना है ना आपको ये है आपके पास yeah, और आपको ये प्र� के लिया जाए तो a of t of p1x yes, तो ये हो जाएगा ना सर t of p2x yes, बोलिए सर ऐसा हो सकता है जैसे कि t of a p1 plus p2x मुल की बार पूरा हुँ. फिर उसको transformation लगा देंगे सर वो हो जाएगा alpha p1 plus p2 वार x स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर तो उसके बाद सर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब कि वहां से प्रूव हो जाएगा सर चलिए ठीक है इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये आपने कर लिया ठीक है ये लीनियर हो गया ये वाला लीनियर है यस सर नितेश ये वाला लीनियर है यस सर ये वाला ये वाला भी लीनियर है कौन सा सर अच्छा तीसरा तीसरा सर इसको देखना पड़ेगा एक मिनट देखिए कोई और बता दे अखिल सर कर रहा हूँ अभी अनिकेता से पूछता हूँ अनिकेता अनिकेता लीनियर है ये 
गुड मॉर्निंग सर सर कर रही हूँ होगा सर ये लीनियर ठीक है तो जब इसका बता दिया तो इसका भी वही होना था यस सर फोर्थ नंबर लीनियर है फोर्थ नंबर यस सर यस सर हो जाएगा ये ये वाला यस सर वन मिनट सर सर ये एफ के अंदर क्या लिखा है टी स्क्वायर नहीं होगा सर ये क्यों सर इसकी डिग्री छ से ज्यादा हो जाएगी हम्म मतलब यहाँ एफ में लिखना चाहिए था पी लिखना चाहिए था ना पी लिखना चाहिए था यहाँ पी लिखा है ना मैंने यस सर ठीक है क्योंकि इसकी डिग्री जो है छ से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जो P जो है वो P3 का एलिमेंट है तो जो P ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो जो है P6 का एलिमेंट हो जाएगा लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे P of, क्या चीज P of T square, dt, तो इस बार डिग्री बढ़ जाएगी ये एलिमेंट नहीं रह जाएगा P6 का इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ T इज नॉट वेल डिफाइंड नॉट ए वेल डिफाइंड T इज नॉट वेल डिफाइंड T इज नॉट लीनर ट्रांसफॉर्मेशन यही यही रीजन दे रहे हैं आप क्यों यस सर ठीक है मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज होंगे एक्स स्क्वायर वगैरह देख करके लेकिन हुए नहीं एक रिजल्ट ये है कि, कि अगर टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T is a linear transformation. Then, आपको याद होगा कि T of minus alpha को लिखा जा सकता है minus of T alpha. T of alpha minus beta को लिखा जा सकता है T of alpha. माइनस टी ऑफ बीटा टी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए एन एल्फा एन को लिखा जा सकता है ए वन टी एल्फा वन प्लस ए टू ए टू टी एल्फा टू प्लस सोन ए एन टी एल्फाइन इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रिजर्वेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है जैसे मान लीजिए टी ऑफ दिस इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन 
ये जो एलिमेंट है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन लें तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है या हम कह सकते हैं रिजर्वेंस ऑफ ये प्रॉपर्टी है रिजर्वेंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एल सी लिख दो मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है ठीक है ये यस सर आप देखिए इसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं पहले हम लोग एक नए तरह के क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा दिया रहता है कैसे कि फाइंड ए लीनियर ऑपरेटर फाइंड ए लीनियर ऑपरेटर आपको लीनियर ऑपरेटर बताना है कि सच दैट आर टू टू आर टू सच दैट सच दैट T of वन जीरो इज इक्वल टू वन वन टी ऑफ जीरो वन इज इक्वल टू माइनस वन का मोवन तो आपको T बताना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है इस तरह क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था तो बच्चे क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे बस डायरेक्ट ऑप्शन में सेटिस्फाई कर देंगे देखेंगे आया कि नहीं ना यस <coughs> बाद में सब समझ गए कि ये बच्चे जो है डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो अब वो ये नहीं लिख तो देखेंगे आप नो, नोटिस करेंगे आप तो वो अब ये नहीं लिखते कि लीनियर ऑपरेटर बताओ अब वो क्या करते हैं ये दो कंडीशन दे देंगे अगर इनकी वैल्यू ये है तो समथिंग टी ऑफ ए काम अभी बताओ समझ आया yes, आप क्या किया उन्होंने लीनियर ऑपरेटर पूछने के बजाय तो ये दे दिया कह रहा है कि ये ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो टी ऑफ ए भी बताइए अब आप पुट नहीं कर पाएंगे है कि नहीं यस yes, चलिए पहले इसको निकालिए फिर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए देखिए ये तो कैसे करते हैं इसका प्रोसेस क्या है तो कोई वेक्टर ले लीजिए आर टू का ठीक है तो एक्स वाई को एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्स ऑफ वन काम जीरो प्लस वाई ऑफ जीरो काम वन एग्री यस अब यहां पे टी ऑफ एक्स वाई करिए टी ऑफ एक्स वाई तो क्या आएगा एक्स ऑफ टी ओपन कॉमा जीरो हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन तो प्रसान था क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है yes. तो फटाक से मिल गया एक्स टी ऑफ वन कामा जीरो जीरो का मोवन क्या है माइनस वन का मोवन वन एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कामा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ना ठीक है यस ठीक है तो नेक्स्ट देखिए ये लेट 
next let t from r2 to r2 such that t of 1 2 is equal to 2 3 and t of 0 1 is equal to 1 comma 1 then aapko batana hai t of x y theek hai t of x y kya hoga set 2x plus y 3x plus y comma <laughs> pehle dekhiye ye jo hai ye janiye ki pehle ye ye jo 1 2 ye jo vector hai one two okay so linear independent ye linear independent hai ki nahi is a basis is a basis of r2 or not directly ab baat karu basis of r2 or not yes sir is a basis ho gayi ab jab mujhe pata chal gaya to iska matlab hua ki any element can be expressed as any element of this vector space can be expressed as linear combination of these two alpha of alpha kare cha ab karte hain ab a of 1 2 plus b of 0 1 yes theek hai na uske baad उसके बाद तो यहां से आपको मिला a of 1 2 तो इसका मतलब हुआ 2 इसका मतलब हुआ a comma 2a plus b आया ना इसका मतलब x is equal to a और y is equal to y is equal to 2a plus 2a plus b कोई बोलेगा 2a plus b तो हमें एक करना क्या होता है कि ये जो a और b हैं हम जो a और b हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है in terms of x and y ठीक है इनकी वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ x एंड y एक की वैल्यू भी ली गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा p की वैल्यू y 2x y 2x अरे क्या हो गया p की वैल्यू हां y minus 2x तो a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y पहला काम ये करते देखिए पहले बेसिस देखते हैं बेसिस देखने के बाद एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं और यहां ये जो स्केलर्स हैं उनको x एंड y के टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें पता चल गया a और b तो अब हमारे पास एक क्लियर कट आपको मिल गया कि x comma y is equal to a क्या था a की वैल्यू x थी ना x of 1 comma 2 ये था ना x of 1 comma 2 plus b क्या आया था y minus 2x y minus 2x क्या था ये 1 comma 0 था नहीं 0 0 comma 1 था बस अब आप यहां t of x y कर दीजिए आपका काम बन जाएगा t 
टी ऑफ एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स ऑफ टी वन टू टी वन टू कितना है एक्स ऑफ टी वन टू कोई बताएगा टू का मत थ्री था क्या थ्री और वाई माइनस टू एक्स टी ऑफ जीरो वन क्या है बस अब इसको इकट्ठा करिए इसको इकट्ठा करिए तो आप पाएंगे y x plus y I think. तो प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल है कि आपको करना यही है कि पहले तो ये चीज देखनी है कि बेसिस है कि नहीं बेसिस होने के बाद बेसिस के फॉर्म एक्सप्रेस करना होता है फिर ये जो स्केलर्स हैं उनको आप एक्स वाई के टर्म्स में इनकी वैल्यू निकालते हैं फिर आपके पास ये लिंगे ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को करने के लिए क्वेश्चन टी फ्रॉम आर टू टू आर टू सच दैट टी वन वन इज इक्वल टू वन थ्री टी माइनस वन काम वन इज इक्वल टू थ्री काम वन तो आपको बताना है टी ऑफ एक्स वाई तो सिंपली आप लोग इसे कर ही लेंगे अब देता हूं आप लोगों को टफ हम्म जो मैं बता रहा था शुरू में कि पहले तो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता था बाद में लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछना बंद कर दिया गया हेलो जी अब आप बताओ अब देखिए कि इफ टी फ्रॉम आर थ्री ओवर आर टू आर थ्री ओवर आर बी ए लीनियर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर सच दैट T of वन वन टू इज इक्वल टू टू थ्री फाइव ये दिया है आपको दूसरा T of थ्री सेवन अलेवन इज इक्वल टू दिया है जीरो जीरो थ्री तो आपको बताना है देन पॉइंट फर्स्ट नंबर टी ऑफ टी ऑफ टेन ट्वेंटी टू थर्टी फाइव पियूष अब यहाँ हमारा सेटिस्फाई कराने वाला काम फेल हो गया यस yes, सर। आप सर दिया रहता तो सेटिस्फाई करा लेते यस yes, सर। अब आप सर नहीं दिया रहेगा इसमें अब सर इसको लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे जो कि वन वेक्टर्स है हम्म हम्म मैं बस बता रहा हूँ बस क्वेश्चन दे रहा हूँ ना टी ऑफ ट्वेल्व आपको निकालना पड़ेगा मतलब मेरा कहने सेंस ये है कि इसमें आपको निकालना ही पड़ेगा बिना निकाले तो आप आंसर तुक्का नहीं लगा सकते यस सर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी नाइन ठीक है टी ऑफ सी टी ऑफ तेरह छब्बीस बयालीस डी टी ऑफ माइनस टू थ्री सेवन 
तो अब आपको पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि इसके लिए पहले टी ऑफ एक्स वाई जेड निकालें यस और उसके बाद उसके बाद सर डायरेक्ट हो जाएगा उसके बाद बस वैल्यू जाती रहेगी तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करिएगा यस yes, सर